ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பொரி உருண்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் கண்டிப்பா பொரி உருண்டன்னு சொன்னாலே சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்நாக்கா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இப்ப வரைக்குமே பொரி உருண்டனா ரொம்பவே பிடிக்கும் அதை பார்த்த உடனே சின்ன வயசுல நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி கடையில வந்து பார்த்ததுமே ஒரு ஆசையா நம்ம வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுவோம் இனி கடைக்கு போயிட்டு வாங்கி சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை வீட்லயே செய்யலாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை இந்த பொரி உருண்டை செய்யறது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் சீக்கிரமா செஞ்சிடலாம் நல்லா சூப்பரா ஃப்ரெஷ்ஷா வீட்லயே நம்ம பொரி உருண்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க பொரி உருண்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் பொரி வந்து நூறு கிராம் அளவுக்கு நான் அளந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது கூடவே வெள்ளம் வந்து இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் பொரிக்கு இரநூறு கிராம் வெள்ளத்தை வந்து நான் துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கிட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு கடாய் வச்சிருக்கேன் வெறும் கடாயில் எடுத்துருக்கிற பொரியை சேர்த்துட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் பொரியை வந்து முறத்தில் போட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தூசெல்லாம் இல்லாத மாதிரி நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பொரியோட கலர் வந்து மாறக்கூடாது ஆனால் பொரி வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வர வரைக்கும் வறுக்கணும் அதனால் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வறுத்தா போதும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா வறுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நம்ம பொரியை எடுத்து கையில் இப்படி நசுக்கும் பொழுது நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக வரணும் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா முறு முறுன்றுக்கிற மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் நான் மாற்றி வச்சுக்கிறேன் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கிட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து கடாய் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது கூட வெள்ளத்தை சேர்த்துக்க போகிறேன் இரநூறு கிராம் வெள்ளம் வந்து நான் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் எடுத்த அதே கப்பில் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் பொரி உருண்டைக்கு வந்து பாகு நல்லா முத்தி வரணும் நம்ம பாகு காயில் எடுத்து உருட்டும் பொழுது நல்லா உருண்டையாக வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம பாகு காய வச்சுக்கணும் வெள்ளம் வந்து தூசியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா வடிகட்டிட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா வடிகட்டிட்டு திரும்ப கடையில் சேர்த்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் வெள்ளமும் தண்ணி தான் சேர்த்து இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக பாகு வந்து வந்துடும் வெள்ளம் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பாகு ரெடி பண்ணும்போதே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளேட்ல தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த தண்ணியில வெள்ள பாக வந்து நம்ம கொஞ்சமா விட்டு பார்க்கலாம் கையில இப்படி நம்ம உருட்டணும்னா ஒட்டாம நல்லா உருண்டையா வரணும் அதுதான் சரியான பதம் பாருங்க இப்ப கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துருச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வறுத்து வச்சிருக்கிற பொரியல வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கிற பாக மொத்தமாக ஊற்றி நம்ம கிளறிக்கலாம் நல்லா ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் பிளேட்டில் சேர்த்ததுனால என்னால் மிக்ஸ் பண்ண முடியல அதனால் நான் ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிட்டேன் பாக சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்போ தான் பொரியில் ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் ஆகி உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சூட்டோடு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிடிக்கணும் அப்போ தான் வந்து உருண்டை பிடிக்க முடியும் பாருங்க பொரியோட பாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் உருண்டை பண்ணிக்கிறேன் கையில் வந்து தண்ணி தொட்டுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும் கையில் பிடிக்க முடியாது அதனால் கையில் தண்ணி தொட்டுட்டு நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க லைட்டாக தண்ணி தொட்டுக்கோங்க போதும் நல்லா இந்த மாதிரி கையில் வச்சு பிடிச்சிங்கன்னா நல்லா டைட்டாக உருண்டை வந்துடும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாக சேர்த்துட்டு சூடாக இருக்கும்போது நம்ம உருண்டை பிடிச்சோம்னா தான் கரெக்டாக உருண்டை வரும் இல்லைனா உதிர உதிரியாகவே இருக்கும் ரொம்ப நேரம் போட்டு நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா பொரி வந்து நமுத்துடும் அதனால் பாக சேர்த்துட்டு டக்குன்னு கிளறி விட்டுட்டு உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ரொம்ப தண்ணி தொட்டுறக்கூடாது கையில் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கின்றதுனால லைட்டாக கையில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு முறை தொட்டுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிக்க பிடிக்க சரியாக போயிடும் தண்ணி ஒவ்வொரு முறையும் தொடணும்னு இல்லை எல்லாத்தையும் நான் வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டேன் நூறு கிராம் பொரி தான் எடுத்திருந்தேன் இரநூறு கிராம் வெள்ளம் எடுத்திருந்தோம் இந்த ரெண்டு பொருளை வச்சு தான் நம்ம பொரி உருண்டையாக செஞ்சோம் பாருங்க இது ஒன்றும் பெரிய வேலையே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஸ்நாக் தான் ஆ
உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க பொரியை வறுத்து வச்சுட்டு பாகு ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளேட்ல தனியா பொரியில பாக சேர்த்து கொட்டி நீங்க கலந்து உருண்டை பண்ணுங்க நல்லா கிறிஸ்பியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாருங்க எவ்வளவு நல்லா சூப்பரா கிறிஸ்பியா இருக்கு கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஹார்டா இல்லாம நல்லா சூப்பரா மொறுமொரு நல்லா வந்திருக்கு நீங்களும் இது போல பொரி உருண்டை செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நிறைய ரெசிபிஸ் பார்க்க தமிழ் ஃபுட் மசாலா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ